നമസ്കാരം ഒരിക്കൽ കൂടി ബലൻ ഷെഡി സെൻറ്ററിലേക്ക് സ്വാഗതം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിസംബർ ഒന്നിലേക്കുള്ള സ്ക്രീൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നാലാമത്തെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഓരോ പരീക്ഷകൾ ചെല്ലും തോറും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ദിവസം ചെല്ലും തോറും കോമ്പിറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടുന്നു എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക അതുപോലെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഇതിന് എത്രത്തോളം ഒരു പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു എന്നതൊരു വലിയ കാര്യമാണ് കാരണം ഇന്ന് ഇന്നലത്തെ മോക്ക് ടെസ്റ്റിനകത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് കറക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു മാത്തമാനസിനകത്ത് രണ്ട് ക്വസ്റ്റിനും ഫിസിക്സിനകത്ത് ഒരു ക്വസ്റ്റിനും അത് ഞങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയിച്ചു എന്നുള്ളത് തന്നെ നിങ്ങൾ അതിന് എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന് വലിയൊരു തെളിവാണ് അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നത് ഞങ്ങൾ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു നഷ്ടവും വരികയില്ല ആ കറക്ഷൻ വെച്ച് തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥ ആൻസർക്ക് വെച്ച് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വാല്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആർക്കും മാർക്കിനകത്ത് നഷ്ടമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ എഴുതിയ ആൻസർ തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് ആൻസറായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ചുരുക്കം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത്രയേറെ കാര്യമായി എത്രയോറെ ശ്രദ്ധയോടെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഓരോ മോക്ക് ടെസ്റ്റും എഴുതുന്നത് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു പഠനത്തിൻ്റെ തീവ്രത എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നു കാരണം ചില കുട്ടികൾ അതിനകത്ത് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് ടീച്ചേഴ്സിനെ വിളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പോൾ അതൊരു ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയേറെ സന്തോഷം തരുന്നു കാരണം നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ആ ഒരു മത്സരത്തിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ജ്വരം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം അത് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്കത് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകട്ടെ ഒരു ഓവർ ടെൻഷൻ ഒന്നും ഇതിന് വേണ്ടി എടുത്തേക്കരുതേ പഠിച്ചോ ശ്രദ്ധിച്ചോ പക്ഷേ ഒരു ഭയങ്കരമായ ടെൻഷൻ ഒന്നും ഇതിന് വേണ്ടി ചെയ്തേക്കരുത് കൂളായിട്ട് ശാന്തമായിട്ട് സ്വസ്ഥമായിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്ന രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുക പരീക്ഷകൾ എഴുതുക പരമാവധി ഒബ്ജക്റ്റീവ് അപ്രോച്ചിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ കാണുക അതിനോട് പരിചയമാവുക എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം അതുപോലെ ഓരോ ക്വസ്റ്റിനിലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നോർത്തേക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റിനെ നമ്മൾ നമ്മളേതായ രീതിയിൽ അതിനെ ഒന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വേറെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഇനി ചോദിക്കാം എന്നൊക്കെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് പരീക്ഷകളിലേക്ക് നമ്മൾ അടുക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പരീക്ഷ എഴുതുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ച് അറിയാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് തെറ്റിപ്പോവാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായേ കരുത് അതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മളറിയാത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു ഓക്കെ സാരമില്ല നമുക്കറിയത്തില്ല അതല്ലേ പക്ഷേ ഒരു എക്സാം ഹാളിൽ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്കറിയാവുന്നതാണ് ഞാൻ പഠിച്ച ഭാഗമാണ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്ന സംഭവമാണ് അതിനിടയിൽ നമുക്കൊരു നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു മിസ്റ്റേക്കിന് നമുക്ക് സാധ്യത ഉണ്ടായേക്കരുത് അതാണ് നിങ്ങൾ പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എല്ലാവരും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയും കെയർലെസ് മിസ്റ്റേക്ക് എന്നും സില്ലി മിസ്റ്റേക്ക് എന്നൊക്കെ ആ ഒരു മിസ്റ്റേക്കുകളും സില്ലി അല്ല രണ്ട് കെയർലെസ് മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസരം നമുക്ക് എക്സാം ഹാളിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് വായിച്ചോണം ചിലപ്പോൾ കുട്ടികൾ പറയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫുള്ളായിട്ട് വായിച്ചില്ലായിരുന്നു അല്ലേ ഓപ്ഷൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയും അതൊന്നും നമുക്ക് എക്സ്ക്യൂസുകളല്ല നമുക്കറിയാം നീറ്റിന് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപതിൽ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മാർക്ക് മേടിച്ച കുട്ടികളുണ്ട് നമുക്ക് തന്നെയുണ്ട് ആദ്യം നാല് കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു
അതിൻ്റെ ഒരു സാഹചര്യവശാൽ അത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിന് രണ്ട് ആൻസർ കൊടുത്തിരുന്നത് മാറ്റി എന്ന് മാത്രം എങ്കിലും ഓർക്കുക എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മാർക്ക് അല്ലെ ഫുൾ മാർക്ക് നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ സില്ലി മിസ്റ്റേക്കിന് ഒരു സ്ഥാനവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു കേരളസ് മിസ്റ്റേക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപതിൽ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന മരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ജെ ഇക്ക് മുന്നൂറിൽ മുന്നൂറ് എന്ന് പറയുന്ന മാർക്ക് ഏത് പരീക്ഷ ആയിക്കോട്ടെ ഒരു ഫുൾ മാർക്ക് മേടിക്കുന്ന ഒരാളിനെ സംബന്ധിച്ച് അവിടെ സില്ലി മിസ്റ്റേക്കെന്നോ കേരളസ് മിസ്റ്റേക്കെന്നോ ഒരു സ്ഥാനമേ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം അവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടേയില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ആവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം പരീക്ഷകൾ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതണം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് രണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്ന് പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ഒന്ന് ഫ്രഷായിട്ട് അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ മറ്റൊന്ന് ഓൾറെഡി അഡ്മിഷനൊക്കെ എടുത്ത് നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾ മൂന്നാമതൊരു കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് സ്കോളർഷിപ്പിന് വേണ്ടി മാത്രം എക്സാം എഴുതുന്ന കുട്ടികൾ അപ്പം അങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഒറ്റ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒന്നിച്ച് മത്സരിക്കുന്നത് ആ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർക്കുക നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്നലത്തെ പരീക്ഷയെ പറ്റി പോകാം ഏകദേശം മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറോളം കുട്ടികളാണ് ഇന്നലെ നമുക്ക് വേണ്ടി എക്സാം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷയേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ എണ്ണം ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് കൂടുതലുണ്ട് എന്നാൽ അതിനകത്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിലും നിങ്ങളെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഉണ്ട് നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് എന്നതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അല്ലാതെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സബ്ജക്റ്റ് എന്നോ ഒരു പേപ്പർ എന്നോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റിയല്ല ടഫ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഈസി എന്നല്ല പറയാൻ പറ്റുന്നത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റിലുണ്ട് എന്നാൽ അതിൽ മിടുക്കരെ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിനകത്തുണ്ട് എന്നതൊരു പ്രത്യേകതയാണ് അപ്പം ഇന്നത്തെ പരീക്ഷയുടെ അനാലിസിലൂടെ നമുക്ക് പോകാം ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്ത അഞ്ച് പേരാണുള്ളത് പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അത് ആറ് പേരുണ്ടായിരുന്നു അടുത്തത് ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് മാർക്ക് നയൻറ്റി ഫൈവ് എബോവ് തേർട്ടി ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് ടു സിക്സ്റ്റീൻ അതായത് നയൻറ്റി എബോവ് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൺ സിക്സ്റ്റി വൺ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ടു നോട്ട് ഫോർ മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എബോവ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി നയൻ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് വൺ നയൻറ്റി ടു മാർക്ക് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എബോവ് സിക്സ് ഫോർട്ടി വൺ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് വൺ എയ്റ്റി മാർക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എബോവ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻ നോട്ട് ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് അതായത് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എബോവ് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ടു സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എബോവ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അത് അറുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനത്തിന് വൺ വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് മാർക്കിന് എബോവ് സ്കോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി നയൻ സ്റ്റുഡൻസാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ടോട്ടൽ നമുക്ക് എക്സാം എഴുതിയതിനകത്ത് ഒരു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർ എക്സാം പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ഫോർട്ടി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജോളം ആൾക്കാരും അറുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനത്തിന് മുകളിലേക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്തു അപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ പരീക്ഷയേക്കാളൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തൊരു വെറൈറ്റി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ താഴേക്കുള്ള ഏരിയകളാണ് അതായത് ഈ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ടു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്ന റേഞ്ചിലേക്ക് നമുക്ക് മാർക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം അതായത് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ മാർക്ക് അതായത് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എബോ വൺ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫോർ അതായത് അൻപത് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ കുട്ടികൾ അറുപത് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്ത് ഓർക്കണം സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എബോ അടുത്തത് വൺ തേർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എബോ ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ
കുട്ടികൾ അൻപത് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഈ ഒരു സിക്സ്റ്റി തൊട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഒരു ഒരു പക്ഷേ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം സിമ്പിള് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ എണ്ണം കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ പരീക്ഷയേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അളവിന് കുറവൊന്നും വന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ എണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ ടോപ്പ് റേഞ്ചിൽ ഭയങ്കരമായ വേരിയേഷൻ ഒന്നും വന്നില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരു അമ്പത് ശതമാനത്തിന് ശേഷം ഒരു അറുപത് ശതമാനം അമ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം തൊട്ട് നാൽപ്പത് ശതമാനം വരെയൊക്കെയുള്ള റേഞ്ചിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് പരീക്ഷ എഴുതിയതിനകത്ത് ഒരു മജോറിറ്റിയും കുട്ടികൾക്കും അവിടെ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നൊരു കാര്യമാണ് അപ്പം അടുത്ത് നോക്കി വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എബോ അതിന് ത്രീ നോട്ട് ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് അറൗണ്ട് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അടുക്കതായി ആ റേഞ്ചിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റീൻ അതൊരു എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എബോവ് കുട്ടികൾക്ക് അതായത് അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിൽ താഴെ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ വന്നുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാവരുടെ അവസ്ഥ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജിന് മുകളിലാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ കട്ട് ഓഫ് ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കി അറിയാൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയതല്ല ആ റേഞ്ചിലേക്ക് ഒന്നും ഞങ്ങൾ പോയിട്ടില്ല അപ്പം ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കുക പരീക്ഷ സിമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അല്ല വേറൊരു രീതി പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ട ആ ഒരു അൻപത് ശതമാനം തൊട്ട് നാൽപ്പത് ശതമാനം വരെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പത്ത് ശതമാനം റേഞ്ചിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായ വേരിയേഷൻ അല്ലെ പോട്ട് അറുപത് ശതമാനം തൊട്ട് നോക്കൂ ഒരു അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം തൊട്ട് നാൽപ്പത് ശതമാനം വരെയുള്ള റേഞ്ചിൽ വരുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം അവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടും അത് എല്ലാ പരീക്ഷകളുടെയും പ്രത്യേകതയാണ് ഏത് പരീക്ഷയാണെങ്കിലും ഓർക്കുക എക്സാം സിമ്പിളാണ് ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എല്ലാ റേഞ്ചിലും മാർക്കുകൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടും മാർക്ക് കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ പൊസിഷനുമുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണവും കൂടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം അതേസമയം എക്സാം ടഫ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു നല്ല ടഫ് എക്സാമിനേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഈ വേരിയേഷൻ ഇങ്ങനെ അല്ല വരിക തിരിച്ചാണ് ഈ ഒരു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജിനകത്ത് ഒരു പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പകുതി കുട്ടികളെ കാണുകയുള്ളൂ ഒരു വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റേഞ്ചെ കാണുകയുള്ളൂ പക്ഷേ അന്നേരം നമ്മൾ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എടുത്താൽ ഈ ത്രീ തൗസൻഡ് റേഞ്ചിലേക്കുള്ള കുട്ടികളുണ്ടാവും അപ്പം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരീക്ഷ എളുപ്പമാകുമോ ടഫ് ആവുമോ എന്നുള്ളതല്ല കാര്യം അവിടെ റാങ്കിൽ നമ്മുടെ പൊസിഷൻ എവിടെ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം ഏറ്റവും ഒരു നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ഇപ്രാവശ്യം പറയാൻ പറ്റുന്ന നീറ്റ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നീറ്റിൻ്റെ പരീക്ഷ നോക്കിയാൽ ഭയങ്കര സിമ്പിളായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സിമ്പിളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മാർക്ക് റേഞ്ച് കൂടി അതനുസരിച്ച് പക്ഷെ റാങ്കിന് വ്യത്യാസം എന്ന് പറയാൻ പറ്റിയാല ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം അറുന്നൂറ്റി പത്ത് മാർക്കിന് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയ സ്ഥലത്ത് ഈ വർഷം അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് മാർക്കിനാണ് ആ അഡ്മിഷൻ ചെന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തീർന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഏത് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെയും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മാർക്ക് നോക്കണ്ട പരീക്ഷ എളുപ്പമായിരിക്കും ടഫായിരിക്കും ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പരീക്ഷയെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക സിമ്പിൾ പരീക്ഷ ആയിക്കോട്ടെ ടഫ് പരീക്ഷ ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷേ നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഒന്നും വന്ന് വെറുതെ നമ്മുടെ മാർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കരുത് എന്ന് ഓർക്കുക ഇപ്പോൾ പരീക്ഷ സിമ്പിൾ ആകുമ്പോഴാണ് ഈ കെയർലെസ് മിസ്റ്റേക്കുകളും ശ്രദ്ധക്കുറവൊക്കെ കൂടുതൽ വരിക കാരണം അവിടെ നമുക്കൊരു ഇച്ചിരി എന്താ
രണ്ടക്ഷരം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒരു ഇൻ ഐ എന്നും അത് നമ്മുടെ കണ്ടിപ്പെട്ടില്ല നമുക്കത് അറിയാമായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കൂടുതൽ സംഭവിക്കുക ആ സമയം നമ്മൾ കാണാത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിലോ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കും അതാണ് വ്യത്യാസം ഒരു എക്സാം ടഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പ്രത്യേകത എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ അവിടെ ആ ക്വസ്റ്റ്യനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതി നമ്മൾ ആ പരീക്ഷയെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വമായിരിക്കും അതാണ് എന്താ കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് നന്നായിട്ട് പഠിച്ച കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് ഇനി പരീക്ഷ ഭയങ്കര ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഫെമിയറായിട്ട് തോന്നുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ടാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നതെങ്കിൽ എന്താ നമ്മുടെ ഒരു അപ്രോച്ച് മാറും നമ്മൾ എന്നും പരിചയമുള്ള ആണല്ലോ ആ ഒരു രീതിയിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യനെ കാണും അതിനകത്ത് കിടക്കുന്ന ട്രിക്കി ആയിട്ട് നിങ്ങളെ തെറ്റിപ്പിക്കാൻ അല്ലെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ഞങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വം ഇടുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ പെടാതെ പോകും അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് മാർക്കുകൾ കയറി വരും അവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് പരീക്ഷ എഴുതുന്ന ആൾക്കാർ മാർക്ക് മേടിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ പരീക്ഷ എഴുതുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെയാണ് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ഭംഗിയായിട്ട് പഠിച്ചു കൊടുക്കുക പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോഴത്തെ മിസ്റ്റേക്കുകളെ അതിനാണ് ഞങ്ങൾ എന്നും നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അത് ഇനിയും നല്ല ത്രൂ ഔട്ട് നിങ്ങളിവിടെ ജോയിൻ ചെയ്താലും ഈ രണ്ട് വർഷക്കാലവും തുടർന്നുള്ള രണ്ട് വർഷക്കാലവും ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും നിങ്ങളോട് പറയുന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതായിരിക്കും പരീക്ഷകളെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതി ആയിരിക്കും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കാര്യം ഇപ്പോഴേ മനസ്സിൽ ഓർത്തേക്കുക പരീക്ഷകളെ എങ്ങനെ നമ്മൾ സമീപിക്കുന്നു എന്ന് ഓർത്തേക്കണം നമ്മുടെ ചിന്ത പരീക്ഷ ഹാളിലുള്ള നമ്മുടെ ചിന്ത വേറെ ഒന്നിലേക്കും ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മൾക്ക് അതിനു വേണ്ടി ഒരു ടെൻഷൻ എടുക്കുവോ അങ്ങനെ ഒന്നും വേണ്ട കൂളായിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതാൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് പലതവണ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് നെഗറ്റീവ് മാർക്കുകൾ നമ്മുടെ പേപ്പറിൽ വരാതിരിക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനിയും ദിവസങ്ങളുണ്ട് ആ ദിവസങ്ങൾ ഭംഗിയായിട്ട് പഠിക്കുക പരീക്ഷകൾ എഴുതുക ഓക്കെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഓക്കെ താങ്ക് യു എൻട്രൻസ് സംബന്ധമായ വാർത്തകളും അപ്ഡേഷനുകളും ഏറ്റവും വേഗം ആധികാരികമായി അറിയാൻ ബ്രില്യൻ സ്റ്റഡീസ് ഇന്റർ പാല യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൻ അമർത്തു